欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。优秀数字音乐作品，华晨宇未提名，周深、邓紫棋上榜，李元杰也在。说个挺搞笑的事情，不知道是哪个官方发布的榜单，公布了2023中国数字音乐产业大会的优秀数字音乐作品。简单来说。这个榜单公布了近一十年来的优秀作品，其中大多数的歌曲基本都是爆款、歌手代表作，只是难免有一些歌曲容易让人产生争议。先说周深吧，作为 OST 领域的优秀歌手，他近十年来主要靠的就是发布 OST 来获得更多的关注。对于大多数路人而言，周深最出圈的单曲其实还是那首在2016年发布、为大鱼海棠演唱的歌曲《大鱼》。这首歌曲被数字音乐产业大会收录进了优秀影视音乐一列。该歌曲与《我要你》《凉凉体面》《只要平凡》等歌曲一个地位，应该说这个地位还是挺高了。评判的时候显然既考虑了歌曲的传播性，也考虑了歌曲本身的质量。两者兼顾进行的评判，其他几首歌曲都是爆款。除此以外，周深的《灯火里的中国》也被收录进了公益歌曲序列中去。这首歌曲被收录进去无可厚非。不过提醒一下各位，这里收录的是合张也合唱版本，而非个人独唱版本。恭喜周深，可喜可贺。接下来我们说说邓紫棋吧。邓紫棋同样入围两项榜单，首先是数字专辑榜，她于二零一九年发布的《摩天动物园》成功上榜。我们看一下榜单其他数据，就知道该榜单含金量有多高了。二零一五年陈立如也，二零一七年朴树猎户星座，二零一八年毛不易《平凡的一天》，二零一九年求得颁奖的时候我要缺席。2020年告五人，运气来的若有似无。2 0 2 0年万青继西南林路行，两千零二十法老科幻小说， 2 0 2 2年,年周杰伦最伟大的作品，以及2022年赵雷数前街少年。不得不承认， 2 0 1 9年是邓紫棋数据腾飞的一年，那一年的她如日中天。说来也可惜，如果没有和前公司起纠纷。那现在邓紫棋是妥妥的体育场天后，而现如今的她，甚至连演唱会都没办法开，有点遗憾。另外，她还上榜了游戏歌曲，这里就没有什么太值得说的了。《万国觉醒》这首歌曲我真没听过，大家感兴趣的可以去听一听。有一个比较有意思的事情是，华晨宇未提名。看到这里，可能有人会说，这有什么意思？这可太有意思了！华晨宇的确没上榜，但是当初在《明日之子》节目中被华晨宇锐评的李元杰倒是上榜了。李元杰凭借一首涉嫌抄袭的《离人愁》成功入围了国风音乐作品，同序列歌曲有《雁归巢》《悟空万江》。你说收录一首涉嫌抄袭的歌曲合适与否？